గుడ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎస్టీఎన్ఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు లెక్చర్ ఎయిట్ లో భాగంగా ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏవైతే న్యూస్ లో ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోయే పరిస్థితి అయితే ఉంది సో దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ప్రధానంగా ఏ అంశాలు చర్చించుకుంటామంటే ముందుగా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో న్యూస్ లో అంటే ఎస్పెషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ అంటే ప్రధానంగా మనకు స్పీసీస్ ఏవైతే జాతులు ఉన్నాయో వాటి గురించి న్యూస్ లో ఉంటాయి అలాగే దాంతో పాటుగా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీస్ కానీ లేదా దాంతో పాటు నేషనల్ పార్క్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చదువుతాము అలాగే దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చదువుకుపోయేది ఇనీషియేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి ఇనీషియేషన్స్ ఈవెన్ మన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఏమి వచ్చాయి అలాగే దాంతో పాటుగా నేషనల్ లెవెల్ ఏమి వచ్చాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఈ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ అప్రోచ్ అవుతాం ఆ తర్వాత హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఈ రోజు క్లాస్ లో అందులో బాగా హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా డిసీజెస్ ఏవైతే న్యూస్ లో ఉన్నాయో అందులో మనకి హ్యూమన్స్ వచ్చే డిసీజెస్ అలాగే దాంతో పాటు యానిమల్స్ వచ్చే డిసీజెస్ ఈ రెండింటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే దాంతో పాటుగా డ్రగ్స్ ఏవైతే వ్యాక్సిన్స్ కానీ లేదా మెడిసిన్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇనీషియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది ఇది బేసికల్ గా జనరల్ గా ఈ క్లాస్ దీంతో పాటు అదనంగా మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మనకి చాప్టర్ ఫైవ్ లేదంటే పార్ట్ ఫైవ్ లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేశారు ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఏవైనా న్యూస్ లో ఉంటే దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ పర్టికులర్ మొత్తం దేన్ని కవర్ చేస్తుంది అంటే మన ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ సిలబస్ లో ఉన్న పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్ ఫైవ్ ఈ మూడింటికి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్ లో మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూకి సంబంధించిన మేజర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈవెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఓకే సో దానిలో భాగంగా ఈ రోజు క్లాస్ లో భాగంగా మనం మొట్టమొదటి చదువుకోబోయేది ఫైర్ ఫ్లై బర్డ్ డైవర్టర్స్ ఈ ఫైర్ ఫ్లై బర్డ్ డైవర్టర్స్ అంటే ఏంటి దేని కోసం తీసుకొచ్చారు అనేది చూద్దాం దీస్ ఆర్ ద ప్లాప్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ద పవర్ లైన్స్ యాజ్ ఎ రీజన్ ఫర్ మెనీ డెత్స్ ఆఫ్ ద అమౌ గిప్స్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ దీనికి ప్రధానమైన థ్రెట్ మనం ఆల్రెడీ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్ గురించి చదివినప్పుడు ఇందులో ఉన్న ప్రధానమైన థ్రెట్ ఏంటో చూసాం అందులో మొట్టమొదటిది ఆ ఎలక్ట్రోక్యూషన్ అనేది అంటే ఆ విద్యుత్ తీగలకి తాకడం వలన ఆ షాక్ కొట్టి చనిపోతున్నాయి ఎందుకంటే చాలా పెద్ద రకాలను కలిగి ఉంటే రెండు పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఏదైతే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నోట్స్ ఉన్నాయో రెండింటికి టచ్ అవడం వలన అవి ఎలక్ట్రోక్యూషన్ కి గురయ్యి విద్యుత్ ఘాతానికి గురయ్యి చనిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అది ప్రధానమైన సమస్య అన్నట్టు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో వాటి నుంచి ఆ ఇష్యూ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఈ ఫైర్ ఫ్లై బటర్ సారీ ఫైర్ ఫ్లై బర్ డైవర్ట్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది అయితే దే వర్క్ యాజ్ ద రిఫ్లెక్టర్ ఫర్ ద బర్డ్ స్పీసెస్ లైక్ ద గిప్ బర్డ్స్ కెన్ స్పాట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అండ్ చేంజ్ దేర్ పాత్ ఫ్లైట్ టు అవాయిడ్ ద కొలీజన్ విత్ ద పవర్ లైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పవర్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఒక బర్డ్ ఫ్లై చేసుకుంటూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇవి ఏం చేస్తారంటే ఇది పెడతారు అనమాట ఇది పెట్టడం ద్వారా దీని మీద కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ కలర్స్ వలన ఆ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ బర్డ్ అనేది అక్కడ ఏదో డేంజర్ ఉంది డేంజర్ కలర్ ఎలాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇలాంటి ఆ కలర్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయడం ద్వారా అవి ఒకటి ఆ ఫ్లైట్ చేంజ్ అనేది బాగా హైట్ కి వెళ్ళడం కానీ కిందకి రావడం కానీ లేదా వేరే డైరెక్షన్ వెళ్ళడం కానీ ఇలా చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా వీటిని ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది అయితే వీటిని ఏర్పాటు చేయడానికి ఎందుకు గవర్నమెంట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపింది ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందంటే సుప్రీం కోర్టు రీసెంట్ గా ఎంకే రంజిత్ సింహ అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్స్ కేసు లో ఆల్ కేసెస్ వేర్ ద ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ ఇన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ సల్ టేక్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ టు ఇన్స్టాల్ బర్డ్ డైవర్టర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్స్ సో ఈ కేసు లో సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ఈ జడ్జ్మెంట్ లేదంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అందుకోసం ఇటు రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ అలాగే గుజరాత్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఫైర్ ఫ్లై బటర్ డైవర్టర్ బర్డ్ డైవర్టర్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది అయితే దీన్ని డైరెక్ట్ గ
సో అందుకోసం ఆ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా మనము దాని రిలేటెడ్ గా ఏవైతే ఉన్నాయి దాని గురించి మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ స్టాండ్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఒకసారి ఆ టాపిక్ ని మీరు ఒకసారి మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకుని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా దీని మీద మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆన్సర్ చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఫైర్ ఫ్లై బర్త్ డైవర్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకో న్యూస్ లో ఉన్న స్పీసెస్ వచ్చేసరికి యురేషియన్ అట్టర్ యురేషియన్ అట్టర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక చిన్న నీట్ లో ఉన్న ఒక చిన్న జీవం లాంటిది అనమాట ఇది దేని కోసం దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ సెమీ ఆక్వాటిక్ కార్మీ వైరస్ మమ్మల్ నేటివ్ టు ద యురేషియా ఎస్పెషల్ ఆ యురేషియన్ రీజియన్ లో ప్రధానం కనిపిస్తుంది సెమీ ఆక్వాటిక్ కార్మీ వైరస్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా ఆ మాంసం తింటూ బ్రతికే జీవిగా కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ చేపల్ని అలాంటి వాటిని తింటుంది ఎక్కువ కాలం నీటిలో కొంతకాలం ఒడ్డు మీద ఇలా జీవించడం అయితే యురేషియన్ ఎట్టర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఇట్ లివ్ త్రూ అవుట్ ద యూరప్ నార్త్ ఆఫ్రికా ఏ ఆసియా ఈ కంట్రీ కాంటినెంట్స్ లో ఉంటుంది ఇండియాలో వచ్చేసరికి నార్త్ రన్ నార్త్ ఈస్ట్ రన్ అండ్ సదరన్ ఇండియాలో ప్రధానంగా యురేషియన్ అట్టర్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ దీస్ ఫౌండ్ ఇన్ కోల్డ్ హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్ స్ట్రీమ్స్ ఎస్పెషల్లీ హిమాలయన్ రీజియన్స్ దాంతో పాటు మౌంటైన్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ సదరన్ ఇండియా అంటే మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రీజియన్ లో అక్కడ ప్రధానంగా ఇది కనిపించడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది దీని ఐయూసియన్ స్టేటస్ వచ్చేసరికి నియర్ థ్రెట్ అండ్ అలాగే దీని వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం షెడ్యూల్ టూ లో దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సైట్స్ లో వచ్చేసరికి అపెండెక్స్ వన్ లో దీన్ని మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగింది అయితే ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది దీన్ని ఎందుకు మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో దీనికి ఏం చేశారంటే రేడియో ట్యాగింగ్ చేశారు సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ అనేది మనకి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది ఆ సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న ఈ యురేషియన్ అట్టర్ కి రేడియో ట్యాగింగ్ అనేది చేశారు అంటే జీవులకు ఒక చిప్ లాంటిది అమరుస్తారు అనమాట అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ విధమైన హ్యాబిటేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఏ విధంగా ఇది జీవిస్తుంది ఇలాంటివన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం ఆ చిప్ అనేది లేదంటే ఆ రేడియో ట్యాగింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అలా ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా యురేషియన్ అట్టర్ కి ఈ రేడియో ట్యాగింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా దీని నుంచి మనం యురేషియన్ అట్టర్ గురించి చదువుతాము అలాగే దాంతో పాటుగా సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఈ సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చేసరికి మధ్యప్రదేశ్ లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇది బేసికల్ గా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకో స్పీసెస్ వచ్చేసరికి న్యూస్ లో ఉన్నవి ఫిషెస్ అనమాట దీన్నే మనకు మూడు రకాల ఫిషెస్ జాన్సన్ వార్సే చెక్బోర్డ్ వార్సే మూన్ వార్సే ఇలాంటివన్నీ మూడు రకాల స్పీసెస్ అనమాట ఇవి ఎందుకు న్యూస్ లో ఉన్నాయి ఈ చేపలు ఎందుకు న్యూస్ లో వీటిని చూసుకున్నారంటే జాన్సన్స్ చక్కర్ బోర్డు అలాగే మూన్ వార్సే అనేవి మూడు రకాల స్పీసెస్ అనమాట చేపలకు సంబంధించినవి రీసెంట్ ఫైండింగ్స్ ఇండికేట్ దట్ ది త్రీ ఫిష్ స్పీసెస్ ఇన్ ద లక్కాడివ్సి ఆఫ్ ద సౌత్ వెస్ట్ ఇండియన్ కోస్ట్ ఎగ్జిబిట్ టూల్ యూజ్ క్యాపబిలిటీస్ టూల్ యూజ్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం సో వైల్ ప్రిమేట్స్ బర్డ్స్ అట్రస్ ఆక్టోపాస్ అండ్ మెనీ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ నోన్ టు బి ఐ క్యాపబుల్ ఆఫ్ యూజింగ్ టూల్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ టూల్స్ బై ద ఫిష్ సీన్స్ ఇంపాసిబుల్ యాజ్ ది ల్యాక్ హ్యాండ్స్ క్లాస్ టెంటికల్స్ టు గ్రాస్ప్ అండ్ మ్యానిపులేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ టూల్ యూజ్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాయి ఉంది ఆ రాయిని పట్టుకుని కొట్టడం కానీ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక చిన్న కర్రపుల్ ఉంది ఆ కర్రపుల్ని పట్టుకుని ఇలాగ ఇలా కెలకడం కానీ ఏదో ఒకటి చేయడం అనేది జనరల్ గా మనకి ఆ బర్డ్స్ లో కానీ బర్డ్స్ నువ్వు నోటుతో పట్టుకుని వెళ్ళి అది తీయడం కానీ ఇలా పని చేస్తుంటాయి అలాగే ఈ అట్రస్ కానీ అక్టోపసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టూల్ యూజ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇట్లా మనం అబ్జర్వ్ చేసాం బట్ చేపలు ఇట్టి రాళ్ళు కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ యూజ్ చేసి ఆ ఆహారాన్ని కానీ ఇంకే ఇంకేదైనా పర్పస్ కోసం కానీ చేయడం మనం ఎక్కడ చూడలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం ఈ జాన్సన్ వార్సే లేదంటే చక్కెర బోర్డు వార్సే మూన్ వార్సే ఈ వార్సే అనే ఫిషెస్ లో ఈ క్యాపబిలిటీ అనేది డెవలప్ చేయడం కనిపించడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చే చేసాం సో అందువలన ఇది న్యూస్ లో ఉంది సో హెవర్ ద త్రీ స్పీసెస్ యూజ్ లివ్ ఆర్ డెడ్ కారల్ స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ ఏ అన్విల్స్ టు బ్రేక్ ద హార్డ్ సెల్స్ ఆఫ్ ద సి అర్చిన్ సో దే కెన్ గెట్ ద ఎడిబుల్ బిట్స్ ఇన్ సైడ్ సో ఇదేం చేస్తాయి ఆ సి అర్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సి అర్చన్స్ మీద ఉన్న సెల్స్ ని
అలాగే దాంతో పాటుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో టైగర్ అంటాడు ఏదో ఒక యానిమల్ పేరు అనేది యానిమల్ అంటాడు అలాగే దాంతో పాటుగా బర్త్ అంటాడు యానిమల్ అలాగే దాంతో పాటుగా బర్త్ అంటాడు సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం జనరల్ గా ఈ టూ జూల్ క్యా టూల్ యూస్ క్యాబిలిటీ అంటే మనకు తెలుసు ఓకే వీళ్ళందరూ వాడచ్చు ఫిష్ వాడకపోవచ్చు కదా అన్నట్టు మనము ఫిష్ కి రాంగ్ అని పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది యూపీఎస్ లో రీసెంట్ గా మనకి చీమలకు సంబంధించి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చీమలు అనేది ఆ పొట్లు పెట్టడము లేదంటే ఆ జనరల్ గా మనకి సాలిపురు గూళ్ళు అడుగుతాయి కదా అలా ఈ స్పాంజ్ లాంటిది అలాంటి తయారు చేయడంలో చీమలకి క్యాబిలిటీ ఉండదు అన్నట్టు మనం తప్పు పెట్టి స్పరిస్తుంది అనమాట సో అలా ఇది కూడా మనకి టూల్ యూజ్ క్యాబిలిటీస్ లో ఫిష్ కూడా ఆ ఎబిలిటీ ఉంది అన్నట్టు రీసెంట్ ఫైండింగ్స్ అనేవి చెప్పడం అయితే జరిగింది సో అందుకోసం ఇది న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనము టూల్ యూజ్ క్యాబిలిటీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అనమాట ఓకేనా తర్వాత ఇంకోటి న్యూస్ లో ఉంది గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ ఫిష్ అనమాట ఈ గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ ఫిష్ ఏంటి దీని స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే ఇది హై వాల్యూ మెరైన్ ఫిష్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని గోల్డెన్ కింగ్ ఫిష్ అని కూడా అంటారు దీన్ని సో ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద ఇండో వెస్ట్ ఇండో వెస్ట్ పసిఫిక్ మొత్తం ఇండో వెస్ట్ పసిఫిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్ మొత్తం ఇది కనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ మన ఇండియాలో చూసుకుంటే ప్రధానంగా రీఫ్ ఏరియా ఫిషింగ్ గ్రౌండ్ ఇన్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి కేరళ కర్ణాటక గుజరాత్ ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ ఏదైతే ఉంది ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ గోల్డెన్ కింగ్ ఫిష్ అనేది ప్రధానంగా కనిపించడం అయితే జరిగింది జరుగుతుంది అయితే దీని ఐయూసీఎన్ రెడ్ లీ స్టేటస్ వచ్చేసరికి లీస్ట్ కన్సర్న్ లో ఉంది ఇట్ ఈస్ ప్రామిసింగ్ మెరైన్ ఆక్వాకల్చర్ స్పీస్ డ్యూ టు ఇట్స్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ రేట్ హై మీట్ క్వాలిటీ అండ్ హై మార్కెట్ డిమాండ్ ఫర్ కన్సర్షన్ అండ్ ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ జస్ అయితే ఇది ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా వృద్ధి చెందడం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వృద్ధి చెందుతుంది అలాగే దాంతో పాటు దీని మాంసం అనేది చాలా హై క్వాలిటీగా ఉంటుంది అందుకోసం మార్కెట్స్ లో దీనికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అలాగే ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ కూడా దీన్ని కొంతవరకు ఉపయోగించే పరిస్థితి కూడా ఉందన్నమాట అందుకోసం ఈ గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ ఫిష్ అనేది ప్రధానంగా ఉపయోగపడే పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే దీన్ని ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే రీసెంట్ గా రీసెర్చెస్ ఆఫ్ ఐకార్ సెంట్రల్ మెనై మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ క్యాపిటివ్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ ద గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ క్యాపిటివ్ బ్రీడింగ్ అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని జీన్స్ గానీ లేదంటే జీనోమ్స్ గానీ తీసుకొచ్చి భద్రపరుస్తారు అనమాట అట్లా చేయడంలో రీసెంట్ గా మన ఏదైతే ఐ సిఎం ఎఫ్ఆర్ఐ ఉందో సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో వాళ్ళు దీని యొక్క క్యాపిటివ్ బ్రీడింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది సో అందుకోసం ఈ గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ ఫిష్ అనేది న్యూస్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే వెస్ట్ కోస్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిస్సా తమిళనాడు ఈ రీజియన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇస్తారు అనమాట ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చదివాం తమిళనాడు అని సో ఏం చేస్తాం ఎస్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఏమని చదవ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వెస్ట్ కోస్ట్ లో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఇది ప్రధానంగా ఎక్కువగా కనిపించే పరిస్థితి ఉంది అలాగే పుదుచ్చేరిలో కూడా ఇది కనిపించడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది గోల్డెన్ ట్రావెల్ లీ ట్రావెల్ లీ స్పిస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకో మొక్క అనేది న్యూస్ లో ఉంది అదే అశ్వగంధ మొక్క అంటారు అనమాట సో అశ్వగంధ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద ఇండియన్ గిసంగ ఆర్ విథానియా సోమినిఫెరా లేదా వింటర్ చెర్రీ అని కూడా దీన్ని అంటారు సో దీని స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఇది ఎందుకోసం అంటే ఇట్ ఈస్ అమాంగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ కాల్డ్ అడాప్టోజెన్స్ ఇది ఒక హెర్బ్స్ గ్రూప్ గ్రూప్ గా చిన్న చిన్న మొక్కల గ్రూప్ గ్రూప్ గా ఇది అక్కడ కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ హిస్టరీ యూజ్ ఆఫ్ ద ఆయుర్వేద ఈ అశ్వగంధ అనేది ఆయుర్వేద మెడిసిన్ లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం కనిపిస్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రీన్ సర్ప్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్రికా అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది హెర్బ్ ఇది సో ఇండియా ఆఫ్రికా మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఎక్కువగా కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో అశ్వగంధ యాజ్ ఏ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ కాల్డ్ విత్తనాలైట్స్ ఆర్ ఆల్కలాయిడ్స్ విత్తనాలైట్స్ ఆల్కలైడ్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ అశ్వగంధ మొక్కల్లో ఈ రూట్స్ లో లేదంటే ఈ చిట్లలో ఈ స్టమ్స్ లో కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది సో అందులో భాగంగా ఈ విత్తనాలైడ్స్ ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ టు హ్యావ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఈ విత్తనాలైడ్స్ లో మనకి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉండడం కనిపిస్తుంది అలాగే ఆల్కలాయిడ్స్ లో ఆర్ ఆర
అలాగే దాంతో పాటు కంపాక్ట్ టాప్ అనేది ఈ విధంగా ఉండడం మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది చాలా ఎక్కువ కాలం జీవించే డిసిడియస్ టాల్ ట్రీ గా చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్నే పీపుల్ ఏమని పిలుస్తారంటే అప్ సైడ్ డౌన్ ట్రీ అంటారు అనమాట అప్ సైడ్ డౌన్ ట్రీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అన్యూజువల్ ఎపీరియన్స్ ఈ విధంగా ఇది కనిపించడం వలన దీన్ని అప్ సైడ్ డౌన్ ట్రీ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే దీన్నే ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా పిలుస్తారు బికాస్ ది స్టోర్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ దే ట్రంక్స్ ఈ ట్రంక్ లో చాలా ఎక్కువ వాటర్ అనేది కలిగి ఉంటుంది సో అందువలన దీన్ని ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా పిలవడం అయితే జరుగుతుంది దిస్ హెల్ప్ దెమ్ సర్వైవ్ ఇన్ డ్రై ఏరియాస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రూట్స్ ఈవెన్ టఫ్ టైమ్స్ ఇందులో వాటర్ ఈ ట్రంక్స్ లో వాటర్ అనేది స్టోర్ చేయడం ద్వారా టఫ్ టైమ్స్ లో కూడా ఫ్రూట్స్ ని వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసి సర్వైవ్ అయ్యగల క్యాబిలిటీస్ అయితే ఈ పర్టికులర్ బవోబా ట్రీస్ కి అయితే ఉంది అయితే ఈ బవోబా ట్రీస్ అనేది స్పెషల్ లీ మనకి ఎక్కడంటే మడగాస్కర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి ఆఫ్రికన్ ఈ కంట్రీ కాంటినెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ మడగాస్కర్ అని ఉంటుంది మడగాస్కర్ లో ప్రధానంగా ఈ బవోబా ట్రీస్ అనేవి కనిపిస్తే అలాగే దాంతో పాటు ఆ ఏరియా ఇది ఒక కీ స్టోన్ స్పీసెస్ గా కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది సో బవోబాస్ హ్యావ్ బీన్ అరౌండ్ ఫర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ హ్యూమన్స్ అండ్ కాంటినెంట్ సపరేటెడ్ ఇప్పుడు మనకి కాంటినెంటల్ డిఫ్ త్రీ అని ఉంటుంది అలాగే లేట్ టెక్టోనిక్ త్రీ ఇరే అని ఉంటుంది కాంటినెంటల్ డిఫ్ త్రీ ఇరే అనేది కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పటికి కూడా ప్లేట్ టెక్టోనిక్ త్రీ ఇరే ప్రకారం మన కాంటినెంట్స్ అనేవి లారీసియా గోండ్వాన ల్యాండ్ నుంచి సపరేట్ అయినట్టు మనం చెప్పుకోవడం అయితే జరిగింది సో ఆ కాలం నుంచి మొత్తం గ్లోబ్ అంతా ఎప్పుడైతే కలిసి ఉందో ఆ అక్కడి నుంచి ఈ బోబా ట్రీస్ అనేవి పెరగడం కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు సో ఆ విధంగా ఇది చాలా లాంగ్ టైమ్ చాలా ఎక్కువ కాలం నివసించే బ్రతికే ఒక ట్రీ గా కూడా బవోబా ట్రీస్ ని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ బవోబా ట్రీస్ ప్రధానంగా ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ కి సంబంధించి నేటివిటీ కలిగి ఉంటాయి అలాగే దేర్ ఆర్ నైన్ కైండ్స్ ఆఫ్ బవోబా ట్రీస్ మోస్ట్ ఆర్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ మడగాస్కర్ అండ్ కొన్ని వచ్చేసరికి ఆస్ట్రేలియా కూడా ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇండియా దే హ్యావ్ ఫౌండ్ మెయిన్లీ ఇన్ మాండు మధ్యప్రదేశ్ లో మాండు జిల్లాలో మనకి ఈ పర్టికులర్ బవోబా ట్రీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి హిస్టారికల్ గా చూసుకుంటే బిల్ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ట్రీస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ గా ఉండడం అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో బవోబా ట్రీస్ కెన్ లివ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఈ పర్టికులర్ ట్రీ అనేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ లేవు బ్రతకడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి ఇది బవోబా ట్రీ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా అవసరమైన అవకాశం ఉన్న పాయింట్ అనమాట ఇండియన్ లారల్ ట్రీస్ ఇది మీరు వినే ఉంటారు ఈ ఇండియన్ లారల్ ట్రీ ఏంటి దీని స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందో కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం రీసెంట్ గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అథారిటీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఇండియన్ లారల్ ట్రీ ని కట్ చేశారు ఆ బార్క్ నా కాండాన్ని కట్ చేశారు కట్ చేసి దానిలో నుంచి వాటర్ బయటకు వచ్చింది చూడండి ఇది రియల్ ఫోటో నేను సో రీసెంట్ గా మన ఇండియా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ ఇది జరగడం అయితే కనిపిస్తుంది ఇండియన్ లారల్ ట్రీ లో సో దీనిలో భాగంగా దీనికి వేరు వేరు పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అసన అంటారు సాజ్ అంటారు ఇండియన్ లారల్ అంటారు భారతం అని తమిళ అంటారు మట్టి అని కన్నడ అంటారు అయినని మరాఠీలో తక్కువ బర్మ అసన అని శ్రీలంక ఇలా అని పిలవడం జరుగుతుంది జనరల్ గా కూడా కోకోడైల్ బార్క్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే దీనిపైన ఈ చర్మం దాని మీద ఏదైతే బార్క్ ఉందో ఆ బార్క్ ఆ కాండం అంతా కూడా క్రోకోడైల్ షేప్ లో ఉండడం వల్ల క్రోకోడైల్ బార్క్ అని కూడా దీన్ని అంటారు సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద బ్రోత్ బోత్ డ్రై అండ్ మాయిస్ట్ డెస్టియస్ ఫారెస్ట్స్ సదరన్ ఇండియా అప్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎలివేషన్ లో కూడా ఇవి కనిపించడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా డ్రై అండ్ మాయిస్ట్ డెస్టియస్ ఫారెస్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఇండియన్ లారల్ ట్రీ అనేది కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే దాంతో పాటు ఇట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ నేటివ్ టు ద సదరన్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఇండియా నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ థాయిలాండ్ లావోస్ కంబోడియా ఈ ఏరియాస్ లో కూడా ఇండియన్ లారల్ ట్రీ అనేది కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రీసెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఇది న్యూస్ లో ఉంది అయితే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ట్రీ ఉంది ఇది ఎక్కడ కనిపెట్టారు ఎవరైనా చెప్తారని అంటే ఎక్కడ ఈ యాక్టివిటీ చేశారో చెప్తారు ఎవరైన